Брак очень важен для генеалогии, хотя бы с точки зрения документов, которые оставались после венчания ну, в 19 веке и ранее. А как же развод? Как разводились наши предки? По крайней мере, три века с 16 по 18 среди всех сословий практиковались разводные письма, запрещаемые Синодом и его предшественниками. Но люди продолжали писать их друг другу, как некие обязательства не иметь претензий, а священники продолжали подписывать. Разводные же дела, запечатлевшие процесс оформления развода по всем правилам, показывают, что церковь противостояла разводу как могла. И чаще всего самым любимым способом российской бюрократии – промедлением. Главным правовым документом по брагоразводному процессу являлась «Кормчая книга». Это сборник греко-римских законов, постановлений соборов, мнений авторитетных деятелей Византийской церкви. Если захотеть, в ней можно найти обоснование для любых решений, вплоть до прямо противоположных. Этот документ очень запутанный, видимо, из-за своей многовековой истории и не только. Основной причиной развода было прелюбодеяние супруги. Муж мог развестись с женой по причине ее измены, а жена в аналогичной ситуации не имела на это права. Но она могла уйти от мужа, который обвинит ее в нарушении супружеской верности и не сможет это доказать. Или могла уйти от мужа, который провоцирует ее на измену, а также несправедливо обвинит в распутстве до брака. С некоторыми ограничениями для развода можно было также воспользоваться такой причиной, как неспособность мужа к брачному сожитию. Побои не были основанием для развода, а муж мог развестись с женой, если она без его разрешения пила с посторонними мужчинами, мылась с ними в бане или провела ночь в чужом доме, за исключением дома родителей. Странно сейчас читать о некоторых решениях по делам о разводах. Например, в случае бегства из брака и последующей жизни с другим супругом на протяжении 30 лет сбежавшую жену могли принудить к возвращению к первому мужу, если обнаруживалась правда о ее первом браке. Были и очевидные даже нам сегодня причины для развода. Это, например, проказа, но не другие болезни, планирование убийства супруга и, наконец, практиковался способ прекратить супружеские отношения, не прибегая к процедуре доказывания вины мужа или жены. Это пострижение в монашество. Интересно, правда, что не так строги были монастыри, как мы сейчас думаем. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!